，在一个晚上，所有的家畜经过他的洗礼都变成了干尸，长相异常诡异。他到底是外星人还是吸血鬼养的生物呢？哈喽，大家好，我是正正，今天给大家讲一个来自拉丁美洲的一种会吸血的怪物，叫做 Chupa Cabra， 中文名叫做卓博卡布拉，它又叫做丘帕卡布拉，它是通过数十次目击报告和动物大批量死亡而闻名的。卓博卡布拉可能是继吸血鬼之后世界上最著名的吸血生物。据说受害的动物被发现的时候，血液已经全部流光，变成了干尸。看之前别忘了点赞、收藏和分享哦，谢谢大家支持了。关于卓博卡布拉的出现，最早是在1995年的波多黎各，有报告称有个农场的八只羊在一个晚上莫名其妙的死亡。了，每只羊的胸口都有三处刺伤，血已经流光了。起初人们怀疑是杀人犯干的，因为在一九七五年也发生过类似屠杀事件，归因于吸血鬼。但是在几个月后，该地区有多达一百五十种农场动物和宠物被杀死。目击者马德琳报道称，自己在卡诺瓦纳斯镇看见过这种生物，每只动物都通过一系列小的圆形切口吸干了身体。人们指责这种生物袭击了山羊，还转移到鸡、兔子、猫和狗身上，数以百计的牲畜最终死亡并流干了血。对于该生物的物理描述各不相同。据说它是一个大概四五英尺高的双足动物，大眼睛、长爪子，背部从脖子到尾巴长有一排尖刺。早期的报道中，卓博卡布拉被描述为一种直立的生物，类似于一种大型的爬行动物袋鼠，没有发现任何实际的样本。山羊是它的主要食物来源。有很多怀疑论者认为，这些所谓的目击者可能是受到了1995年好莱坞科幻恐怖片《异种》的电影影响，因为该片里面有外观相似的怪物希尔。但据报道，在整个北美洲都有人亲眼见过这种吸血生物。不久，关于卓博卡布拉。他的故事传到了美国作家拉德福德的耳中，他对于卓博卡布拉的故事表示怀疑。在接下来的五年中，拉德福德以追踪或者揭穿卓博卡布拉的传说为目标。终于，他找到了第一个亲眼目睹卓博卡布拉的人——马德琳。根据他的回忆，一九九五年，他在卡诺瓦纳斯镇的家中，透过窗户看见了这个生物，身高四英尺，有奇特的黑眼睛，手臂很瘦，站立在两条腿上，有像袋鼠一样的跳跃，还散发出硫磺味，在当时造成了大规模动物袭击。拉德福德开始追踪其他目击者，他们的。描述也和马德琳所说的差不多，尽管有些人坚持认为该生物是四脚走路的，而不是两脚；有些人说它有尾巴，而另外一些人则认为它没有。有一部分人对目击者马德琳的描述表示怀疑，因为描述的过于详细，还有点反常。他说自己只看到了一两分钟，但看清了这个生物没有耳朵，只有小气孔、几个脚趾之类的。马德琳承认，在这之前确实看过《异种》那部电影，里面的人物描述很像。但是拉德福德说他不认为马德琳是个骗子，只是他把电影中看到的东西与现实生活中看到的东西混淆。了动物神秘死亡的现象也不是凭空而发生的。研究人员对疑似卓博卡布拉的尸体进行了科学检查，法医学和 DNA 测试表明，卓博卡布拉是强壮的犬科动物，站立在四只脚上，都是很常见的狗、狐狸或者土狼这种哺乳动物。它们患有一种名为幼的皮肤病，被寄生虫感染折磨，这是一种由螨虫引起的传染性皮肤病，影响到各种野生动物和家畜。这种病很常见，传染性很强，许多犬科动物被螨虫钻入了皮肤产卵，会导致皮肤刺激和脱发。由于它们在较冷的天气当中会死。死亡，因此在温暖的气候当中，往往更容易发现它们的尸体。之前在动物死亡的同时，血液也会被吸干。有生物学家解释，卓博卡布拉的这种行为是由于栖息地的干燥而导致的脱水，是因为除了是食肉动物外，还会食血，他们会吃掉任何他们能杀死的东西。卓博卡布拉天性害羞而谨慎，这使他们对于人口密度的人群感到了极大的反感，所以他们将避免出现在城市，一般都涉足于郊区或者农场。至于卓博卡布拉，这可能与整个拉丁美洲发现的反美情绪有关，有许多。波多黎各人相信这是美国剥削和干预的另外一种迹象，因为美国最高机密的科学实验就是在离第一位目击者家乡不远的雨林当中进行的，这可能是一个因素。但是这种神秘的怪物的传说在很大程度上可以归因于互联网的传播。卓博卡布拉就像大脚怪或者其他都市传说中的神秘怪物一样，他的故事在第一位目击者的描述基础上又加以渲染，添加了各种想象力，成为了轰动全球的故事。好了，本期视频到这里就结束了。大家对于这个卓博卡布拉有什么想法，可以在评论区留言。如果有想看的，都可以。私信投稿，尽量都给大家安排上。那我是正正，我们下期再见啦。